హాయ్ సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ యా ఇప్పుడు వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా సార్ ఎస్ సార్ దాంట్లో పాకిస్తాన్ టాప్ లో ఉంది ఇండియా కన్నా సో ఆ ఇండెక్స్ లైక్ ఫేక్ అంటూ సార్ హిందుత్వ పీపుల్ దాని గురించి మీరు ఏమంటారు సార్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ కి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సంతోషంగా ఉండటం అని అంటారు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ కి కింద కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయండి ఆ వేరియబుల్స్ ఆ వేరియబుల్స్ ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ గా చూస్తే తెలుస్తున్నాయి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది కొంచెం చూసుకోండి హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో ఒక మన కంట్రీకి కిందకు పడిపోయింది దానికంటే పైన ఇంకో కంట్రీ ఉంది అంటే ఆ హ్యాప్ ఆ ఇండెక్స్ ఉన్న వేరియబుల్స్ ని ఒక్కొక్క ఒకటి బ్రేక్ చేసి చూడాలి ఈ ఎదవలకి ఏం తెలియదు పాకిస్తాన్ అనగానే అదొక దిక్కుమాలిన దేశం అడుక్కు తినే దేశం ఉంది యా ఇట్ ఈస్ ట్రూ బట్ ఈవెన్ దెన్ కొన్ని కొన్ని మ్యాటర్స్ లో మన దేశం కంటే అక్కడ బెటర్ గా ఉంది అని జనాల అభిప్రాయం అండి ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ తీసుకొచ్చి చూపించింది చూపించారు అంటే ఇక్కడ ఆ సర్వే చేసిన ఇంటెన్షన్ కాదు ఇండియా ఈజ్ అన్హ్యాపీ అని చూపించడం కాదు ఇండియాలో రే ర్యాండమ్ గా తీసుకున్న ప్రజల యొక్క సర్వే పాకిస్తాన్ లో ర్యాండమ్ గా ప్రజల దగ్గర తీసుకున్న సర్వే ఈ రెండు సర్వేస్ లో నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ వాటన్నిటికీ ఒక రేటింగ్ ఇచ్చి ఆ రేటింగ్ ని సీక్వెన్స్ లో పెడతారు ఓకే క్వశ్చన్స్ సుమారుగా ఎలా ఉంటాయి అంటే మీ గవర్నమెంట్ మీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ని తీరుస్తుందని మీరు నమ్ముతున్నారా మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి సిక్స్ పారామీటర్స్ ఏదైతే మీరు చెప్పారో నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు కానీ ఐ నో అదర్ అదర్ సర్వేస్ హౌ దే వర్క్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ సర్వే చేసిన కంపెనీ యొక్క సొంత తెలివితేటలు ఉన్నాయి అని మాత్రం నేను నమ్మట్లేదండి ఓకే ఇది అది కానీ ప్యూర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ రెస్పెక్టెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అది ఇట్స్ అమెరిక్ ఇట్స్ అన్ అమెరికన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అలా వాడి దేశం గురించి వాడు గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో వాడి దేశాన్ని టాప్ లో పెడతాడు వాడి దేశం టాప్ లో లేదు ఓకే డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లో టాప్ లో లేదు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో టాప్ లో లేదు అమెరికా టాప్ టెన్ టాప్ ఫైవ్ లివబుల్ సిటీస్ సేఫెస్ట్ సిటీస్ లో అమెరికా ఒక్క సిటీ లేదు రైట్ వాడు కనుక బయాస్డ్ అయితే ఒకళ్ళని ఎక్కువ ఒకళ్ళని తక్కువ చూపించదలుచుకుంటే అలాంటి మెంటాలిటీ ఉంటే ఫస్ట్ వాడి దేశాన్ని టాప్ లో చూపిస్తాడు ఒక్కడ కూడా లేదండి రైట్ సో ఇలాగ ఈ సర్వే సర్వేల్ని తీసి అవతల పారేయటం ఒక పద్ధతి ఇంకొకటి సర్లేరా కొంతమందికి మన దేశంలో కొంతమంది ఏంటి ఇంకో ఇక్కడ ఈ సర్వే మీనింగ్ జనాలు ఎట్ట తీసుకుంటారంటే పాకిస్తాన్ కంటే ఇండియా తక్కువ అధమ స్థానంలో ఉందా పాకిస్తాన్ లో హ్యాపీగా ఉన్నారండి అసలు దానికి ఇది కాదండి కంపారిజన్ ప్రజలని ఇన్ని క్వశ్చన్లు ఒక పదో ఇరవయో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసిన కొంతమందిని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్స్ కి వాళ్ళు రేటింగ్స్ ఇస్తారు అంతేగాని ఇండియా కంటే పాకిస్తాన్ గొప్పదా అని అడగరండి వాళ్ళని ఇండియా కంటే పాకిస్తాన్ లో హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉందా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు అసలు ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ దేర్ కంట్రీ అండ్ దేర్ గవర్నమెంట్ అవన్నీ లెక్క కట్టి ఆర్డర్ లో పెడితే అప్పుడు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఈ ఆర్డర్ లో ఈ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ లో ఇండియా నుంచి జనాలు పెట్టిన సర్వే రిజల్ట్స్ యొక్క కౌంట్ దాని జన్ యొక్క రేటింగ్ ఒక పర్టికులర్ నంబర్ దగ్గర ఆగింది పాకిస్తాన్ లో వచ్చిన రేటింగ్ దానికంటే పైర్ నంబర్ లో ఉంది అంతే తప్ప ఎవడో వచ్చి మొహమ్మద్ ఏంటి మైక్ పెట్టి పాకిస్తాన్ కంటే ఇండియా తక్కువ స్థానంలో ఉందంట కదా అని ఎవడు అడగడం అట్లని చెప్పి ఇండియా కంటే మీ దేశం గొప్పదా అని పాకిస్తాన్ ఉండని ఎవడు అడగడం ఈ ఎదవలు ఈ ఈ కాషాయ సన్నాసులు ప్రతి దాన్ని నెత్తి మీద తీసుకోవటం ప్రతి దాన్ని ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ సాజెక్ష్ అని చెప్పి ఇదేదో పెద్ద కుట్ర అని చెప్పి చెప్పడానికి స్కెచ్ చేస్తూనే ఉంటారు తప్ప దట్స్ నాట్ హౌ యూ షుడ్ రీడ్ ద రిజల్ట్స్ అండి ఓకే సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే శైవానికి వైష్ణవానికి ఎందుకు ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది సార్ ట్రిగర్ పాయింట్ లాంటిది ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా చాలా ఈజీ అండి దానికి పురాణాలు చదివితే అందులోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట నాకు తెలిసి ఈ పురాణాలు ఒక మతం వాడిని కించపరచడానికి పక్క మతం వాడు రాశాడు అని ఒక డౌట్ అండి పక్క మతం అనగానే అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా మతం కాదు ఓకే ఈ శైవం వైష్ణవం అనేది మతాలు అనమాట కొన్ని కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ చదివితే ఒక పది శ్లోకాల పాటు శివుణ్ణి బాగా మెచ్చుకుని తర్వాత పదిహేను శ్లోకాల పాటు జుగుప్స కరిగే రాతలు రాస్తారనమాట ఓకే మొన్న ఇంకొక పురాణం ఏదో చదువుతున్నప్పుడు అందులో తెలిసింది అనమాట ఏది శివుడు పార్వతితో వంద సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు రతి చేస్తూ ఉంటాడు అండి రైట్ సో అది ఎలా అనిపిస్తుంది జనాలకి అప్పట
ఇప్పటికాలంలో కూడా ఇరిటేషన్ వచ్చి ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాను సో ఈ ఈ పురాణాలు రాసేవాళ్ళు కొన్ని టెరబుల్ మిక్స్డ్ మెసేజెస్ పంపించారు ఒక పురాణంలో రాసి ఉంటుంది శివుడిని పూజించే వాళ్ళు తర్వాత పెంట పురుగులై పుడతారు వచ్చే జన్మలో పెంట పురుగులై పుడతారు అని ఇంకో పురాణంలో నేను రాసిన గారు విష్ణు విష్ణువుని పూజించే వాళ్ళు ఇలాగ నెక్స్ట్ జన్మలో నీచపు జన్మలు పొందుతారు అన్నట్టు ఇంకో పురాణంలో హరుడు హరి హరుళ్ళు ఇద్దరు ఒకడే హరిని హరిని తిట్టి హరుణ్ణి మెచ్చుకున్న హరుణ్ణి తిట్టి హరిని మెచ్చుకున్న నీకు నరకం గ్యారంటీ అని ఇలా మిక్స్డ్ మెసేజెస్ అనమాట కంప్లీట్ మిక్స్డ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి అయితే వీళ్ళు ప పురాణాలను పనిచేసుకున్నారు కొన్ని శైవ పురాణాలు కొన్ని వైష్ణవ పురాణాలు కొన్ని శాక్తీయ పురాణాలు ఇంకొన్ని బ్రహ్మకు సంబంధించిన పురాణాలు రైట్ ఇలాగా వాళ్ళకు వాళ్ళు సెపరేట్ చేసేసుకుని ఇవి మావి ఇవి మావి అని సో ఈ గ్రూపిజం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మేము రుద్రుణ్ణి పూజిస్తాం మేము విష్ణువుని పూజిస్తాం అని ఎప్పుడైతే సెపరేట్ అయిందో వాళ్ళు పోయి రాజుల దగ్గర చేరారు ఒకడిని శైవరాజుని చేశారు ఇంకొక పక్క రాజ్యం వాడిని వైష్ణవ రాజుని చేశారు రాజులు రాజులు కూర్చుని ఏం చేస్తారు కొట్టుకు తెస్తారు అండ్ ఇట్స్ ఈ వంక చాలా ఈజీ కదా వాడు పక్క మతం ఓడు వాడు మన దేవుడిని కించపరుస్తున్నాడు అని చెప్తే చాలా బయలుదేరతారు కదా సన్నాసులు ఇప్పుడు అక్కడ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు అలాగే ఉన్నారు రాజులను ఎదమలు చేయటం ఇంకా చాలా ఈజీ వెనక్కి కూర్చొని ఈ మొహాన్ని బూడిద రాసుకున్న సన్నాసులు కూర్చొని ఏ పనులు చేస్తుంటారు అనమాట వాడు అట్ట చేస్తున్నాడు వీడు ఎట్ట చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కెలకటం యుద్ధ నీతి వాళ్ళని ఎట్ట చేయాలి వీళ్ళని ఎట్ట చేయాలి అని చెప్పి చెప్పటం ఇట్స్ అ వెల్ నోన్ జగడం అండి చాలా చోట్ల పీస్ఫుల్గానే ఫైటింగ్లు జరిగాయి అంటే పీస్ఫుల్గా ఫైటింగ్లు అంటే ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటే వాగ్వాదాలు ఓకే కొన్ని కొన్నిసారి బ్లడీ బ్యాటిల్స్ ఓకే యుద్ధాలు కూడా జరిగాయి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సన్నాసులు ఇప్పుడు ఇప్పటి సన్నాసులు ఏం చేస్తారంటే అబ్బే ఏమి లేవు ఏమి లేవు మొత్తం ఊన్లే వాళ్ళకి సైద్ధాంతికపరమైన విభేదాలే తప్ప అక్కడ యుద్ధాలు ఏం జరగలేదండి గాడిది గుడ్డు యుద్ధాలు జరగలేదండి బ్రహ్మాండంగా జరిగాయి వాళ్ళ పుస్తకాల్లోనే రాసుకున్నారు చాలా వరకు కంటెంపరీ హిస్టరీస్ లేక ఈ ఇతర దాన్ని ఏమంటారు ఆ రెండు రాజ్యాలకి సంబంధం లేని రాజ్యం వాళ్ళు రాసుకున్న చిన్న చిన్న హిస్టరీస్ ఇవన్నీ కా గత వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇవే తెలుస్తాయి శిలాశాసనాల్లో కూడా తెలుస్తాయి కొన్ని గుళ్ళను చూస్తే ఇది పక్కగా శైవాలయం అనిపిస్తుంది కాకపోతే లోపల వైష్ణవ్ విష్ణువు ఉంటాడు ఇప్పుడు అది చూపించుకుని చూసావా శివుడికి విష్ణువు కలిసే ఉన్నారు అని చూపించుకుంటారు బట్ దట్ దట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ అండి ఒకడు ఇంకొకటి కబ్జా చేశాడు అది జరిగింది అంటే ఇద్దరు ఒకే మతం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు లైక్ తిట్టుకోవాలనిపించింది లైక్ ఆపోజిట్ గా రాసుకోవాలనిపించింది అనేది డౌట్ ఉండే సార్ లేరు లేదు అసలు వాళ్ళిద్దరు ఒకే మతం అని ఎలా అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు మనం అందరం హిందువులను కలుపుతున్నారు కానీ అసలు ఒక మతం కాదండి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మా ఇంకొక ఇతర దేశం నుంచి మతం ఇంపోర్ట్ అయింది కాబట్టి మనం అందరం ఒకటే అంటున్నారు వాళ్ళని తీసేస్తే వీళ్ళిద్దరు మళ్ళీ సెపరేట్ సెపరేటే ఇస్కానోడికి శైవం అంటే పడదు శైవం అంటే ఆర్య సమాజికి పడదు ఆర్య సమాజికి ఊరి శంకరాచార్యులు వీళ్ళందరూ శంకరాచార్యులు శంకర మఠాలు ఇవన్నీ పడవు అందరు కొట్టుకు తెచ్చేవాళ్ళే ఇప్పటికి కూడా జరుగుతాయండి మీకు అసలు ప్రింట్ అసలు నైన్టీన్త్ సెంచురీ ఎర్లీ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో పుస్తకాలు అప్పట్లో ఇలా యూట్యూబ్లో డిస్కషన్లో లేవు కదా ఓన్లీ పుస్తకాలు రాసుకుని విభేదించుకునేవాళ్ళు ఆర్య సమాజాన్ని పచ్చి బూతులు తిడుతూ పుస్తకాలు రాశారు ఎవరు ఈ దక్షిణ పంతీయులు దక్షిణ పంతీయులు అంటే ఈ శంకర మఠాలు ఉండేవి చూసారా నాలుగు మఠాలు ఉన్నాయి చూసారా శృంగేరి పూరి ఇటొకటి ఉత్తరాన్ని ఒకటి ఈ వీళ్ళని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు వైష్ణవం వీళ్ళందరూ ఈ దక్షిణ పంతీయులు అనమాట దక్షిణ మార్గీయులు అంటే రైట్ వింగ్ అంటారు చూసారా దక్షిణ హస్తం అంటే రైట్ హ్యాండ్ రైట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ యువర్ డైరెక్షన్స్ సో రైట్ వింగ్ వాళ్ళు ఆర్య సమాజాన్ని బూతులు తిడతారు ఆర్య సమాజాలు ఏం తక్కువ తినలేదండి వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు నా దగ్గర ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి ఓకే శివ శివలింగం మీద పచ్చి బూతులతో పుస్తకం అంటే అసలు శివలింగాన్ని పచ్చి బూతులు అంటే వాళ్ళు ఏం తిట్టుతూ రాయలేదు ఒరిజినల్ పురాణాల నుంచి ఉన్నవి ఉన్నట్టు తీసుకొచ్చి చూపించి సిగ్గన్నా ఉందా మీకు ఒక పురుషుడి లింగాన్ని మీరు పూజిస్తున్నారు అని కృష్ణుడి మీద ఒక క్రిటికల్ అనాలిసిస్ రాశారు ఎవరు ఆర్య సమాజీలు కృష్ణుడిని అసలు సిగ్గన్నా లేదు ఎంత దారుణంగా చూపించారు మీ పుస్తకాల్లో పదహారు వేల గోపికలు అంట ఏదో సెక్స్ మేనియాక్ అని చూపించినట్టు చూపించారు అసలు కుబ్జాదేవితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఆ పట్లు ఎత్తుకుపోవటం ఏంటి ఎంత చండాలంగా రాశారు అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారు ఇది సేమ్ మతం అని ఇప్పుడు మీకు కటింగ్ ఇస్తున్నారు అంతేనండి
సెక్ట్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ అంటే రెండు వేరు వేరు మార్గాలు అనుకోవచ్చు ఆ మార్గాలు అంటే నీ దారిలో నువ్వు వెళ్ళి నా దారిలో నేను వెళ్తాను కాదండి బూతులు తిట్టుకునే మార్గాలు నువ్వెంత నీ బతుకు ఎంత నీ దేవుడు ఎంత ఆ రేంజ్లో ఉండేవి గొడవలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఫేస్బుక్లోని పుస్తకాలు తగ్గించి ఫేస్బుక్లోని యూట్యూబ్లోని కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ తెలుగులో లేవంతే ఓకేనండి 